这条路是我开的，你要经过我这条路，必须要付这个钱，你不付钱你就不要进。我说你车管所是为老百姓办事情的，你现在是给老百姓设了一个障碍。你见过如此荒唐之事吗？女子去车管所上牌，竟被要求收取一百元场地费，女子拒绝交费，却还遭到员工百般刁难，这究竟是怎么回事呢？据刘女士所述，事发当天，她去汽车城购买了一辆法拉利。当他怀揣着欣喜去车管所上牌时，却被工作人员泼了一盆冷水。这个工作人员跟我说，让我看牌子要收一百块钱的进场费。对此，刘女士既气愤又不解，现在都什么社会了？车管所还玩曾经土匪那一套，只不过办理个车牌业务就要收取一百元场地费。对他来说，一百块钱虽是小钱，但这钱他感觉花得十分憋屈，于是就告知对方拒绝缴纳。然而，当刘女士想倒车离开时，工作人员竟还耍起了流氓。对方一直就不让我进去，就是一定要让我退出去。我就下车了，我去把他的那个，他有一个柱子一样立在那里，我把那个柱子离开。当时有一个工作人员就站在我的车前，拍着我的引擎盖骂：“你有本事动动看！”在工作人员看来，难道刘女士是把这里当成宾馆了吗？想来就来，想走就走，不管你进不进场，只要经过车管所门口，就必须缴纳场地费。当女子拒绝支付，打算离开时。工作人员却又拦着他不让走，一副不收到场地费就绝不罢休的样子。在刘女士看来，对方的行为如同强盗，为了谋取私利丧心病狂。她从没听说过车管所上牌还要需要支付场地费的，于是果断报警。直至民警赶到现场后，对方竟还当着民警面声称此地是他们地盘，就算天王老子来了也要交钱才能离开。对此，民警也无可奈何，只能按照民事纠纷，让双方私下协商。就在刘女士和对方争执之际。后方又来了一名车主，那名车主见刘女士挡路，便上前辱骂刘女士是个穷鬼，连一百块钱都交不起，简直太丢脸了。我是可能比较顶增了，我就是不愿意交这个钱，因为我觉得这个是不应该的。很多人为了息事宁人，不在乎这一百块钱，交了也就交了进去。对此，刘女士显得有些寒心，这一百块钱对她来说并不重要，只是车管所乱收杂费的行为让她很是不爽，本想替广大车主讨个说法，没想到车主们也全都不理解她，这让女子进退两难，只好拨打了投诉电话。通过电话得知了车管所负责人的联系方式，可当刘女士联系上对方时，对方的一番话让刘女士内心抓狂。他告诉我，这个跟车管所没有关系，因为车管所没有收我这一百块钱，是汽车城收的一百块钱。我说你把我这个问题反映上去，我是要去车管所，我不去他汽车城。你们告诉我这个车管所我应该怎么进去？我从哪个地方进去？我飞不进去，我只有这个入口，我只能从这里进。这才得知，这笔场地费并不是车管所要求收取的。而是眼前的这座汽车城制定的这项霸王条款，可刘女士想要进入车管所，就必须经过这座汽车城，这让刘女士倍感无奈。难道这笔钱她非交不可吗？她希望负责人能向汽车城反映一下，自己是要去车管所，而不是汽车城，希望能免费让她通行。可负责人却表示，这是汽车城内部的事，他们也无权干涉。在刘女士看来，这就相当于捆绑消费，因为这个出入口是进入车管所的必经之路，不交钱就无法办理业务，车主们只能被动交钱。很有可能是车管所和汽车城商量好的，以此来谋取私利。而故事的最终，工作人员或许是看刘女士太过较真，于是便没有收取费用，让她顺利办理了车牌。